حدیث نمبر تین حدثنا یحیٰ بن بکیر قال اخبرن اللیس ان اکیل ان ابن شہاب ان عروت بن زبیر ان عیشت ام المؤمنین حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے انہا قالت اول ما بودی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی شروع کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا جو سلسلہ تھا الرؤیہ الصالحة فی النوم اچھے خوابوں سے شروع ہوا فکان لا یرا رؤین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے الا جاءت مثل فلا کی صبح ہی وہ صبح کی روشنی کی طرح رو نما ہو جاتا سمہ حبیب الہی الخلاو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَائِن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حِرَا میں خلوت نشینی اختیار فرماتے فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ فَيَتَحَنَّسُ یہ واحد نکر گیا ہے فیل مزار معلوم کا سیگا لوی میں نے اس کا گناہ سے نفرت کرنا گناہ چھوڑنا عبادت کرنا بتوں سے الگ ہونا اور بتوں کی عبادت کو ترک کرنا فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ وَهُوَ أَتَّعَبُّدُ أَلَّيَالِيَ زَوَاتِ الْعَادَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِيَ إِلَىٰ أَهْلِهِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گار حرام میں مسلسل کئی کئی راتوں اور کئی کئی دنوں تک وہاں عبادتِ الٰہی میں مشغول رہتے جب تک گار آنے کو جی نہ چاہتا وَيَتَزَوَّدُ لِزَالِكَ اور اپنے ساتھ زادِ راہ بھی لے جاتے سُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ خَدِيجَةَ پھر حضرتِ خدیجہ کے پاس واپس آتے فَيَتَزَوَّدُ لِمِسْلِحَا زادِ راہ ساتھ لے جاتے اتنا ہی حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ حَتَّى کہ آپ کے پاس حق آ گیا وَهُوَ فِي غَارِ حِرَائِن آپ غارِ حِرَا میں تھے فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَرِشْتَ آپ کے پاس آیا فَقَالَ آپ نے جواب دیا فَقُلْ تُو مَنِ کَحَا مَا عَنَا بِكَارِينَ میں تو پڑھنا نہیں جانتا قال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَآخَذَنِي اس نے مجھے پکڑا فَآخَذَنِي اور مجھے گلے لگایا مجھے دبایا زور سے حتی بالغا منی الجہد اور الجہد کو الجہد اور الجہد دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے حتی بالغا منی الجہد حتی کہ میری طاقت جواب دے گئی سم فَقُلْ تُو مَنِ کَحَا مَا نَبِ قَارِن مَنِ تُو پَرْنَا نَحِ جَانْتَا فَآخَزَنِي اس نے مجھے پکڑا فَغَتَّنِي اَسَانِيَتَا اس نے دوسری مرتبہ مجھے گلے لگایا زور سے دبایا حتی بالغا منی الجہد حتی کہ میری طاقت جواب دے گئی سُمَّ اَرْسَلَنِي پھر چھوڑا فَقَالَا اِقْرَا فرمایا پڑھئے فَقُلْ تُو مَنِ جواب دیا مَا نَبِ قَارِن مَن تُو پڑھنا نہیں جانتا فَآخَزَنِي پھر اس نے مجھے پکڑا فَغَتَّنِي اَسَالِ سَتَا تیسری مرتبہ مجھے گلے لگایا زور سے تبایا سُمَّ اَرْسَلَنِي پھر مجھے چھوڑ دیا فَقَالَ فرمایا بسم اللہ اللہ اِقْرَا بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقُ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقُ اِقْرَا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمْ فراج ابیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی تین آیات کی اکرا بسم ربک اللذی ان آیات کو لے کر پڑھتے یرج ففوادہ آپ کا دل کام پرہا تھا فداخل علی خدیجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں فقال فرمایا زمیلونی زمیلونی مجھے کمبل اڑا دو مجھے کمبل اڑا دو فزمالو انہوں نے کمبل اڑا دیا حتی زہب انہ الرو حتی کہ آپ کا ڈر جاتا رہا فقال علی خدیجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا وَأَخْبَرَهَا الْخَبْرَ سارے واقعے کی خبر دی فرمایا لَقَدْ خَشِیتُ عَلَى نَفْسِ مجھے تو اپنی جان پر ڈر ہے فقالت وہ جواب دیتی وہ کہتی ہیں فقالت خدیجہ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ ہرگز نہیں واللہ اللہ کی قسم ما یخزیک اللہ و بدا اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کو رسوانی کرے گا انکا لتاصل الرحمہ آپ تو صلح رحمی کرنے والے ہیں وتحمل القلہ آپ تو بے قسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ اور آپ تو مفلسوں کو کما کے دیتے ہیں وَتَقْرِ زَيْبِ آپ تو مہمان نواز ہیں وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِ آپ حق کے معاملات میں حق پر آپ تو مسائب پر حق کا ساتھ دینے والے ہیں فَانْتَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ 
رسول پاک کو لے کر حضرت خدیجہ چل پڑتی ہیں حتا اتت بھی ورکت ابن نوف علی بن اسد ابن عبد العزا ابن عم خدیجہ حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی اپنے چچا کے بیٹے ورکا کے پاس آتی ہے رسول پاک کو لے کر اور ورکا جو تھے وکان عمران تنصر فی الجاہلیہ زمان جاہلیت میں انہوں نے نصرانی مذہب قبول کر لیا تھا وکان یکتب الکتاب علی عبرانیہ اور یہ عبرانی زبان کے یہ کاتب تھے فیکتب من الانجیل بل عبرانیہ اور انجیل کو عبرانی زبان میں لکھتے ماشاء اللہ یکتبا جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا لکھتے وکان شیخ کبیر یہ بڑے بوڑھے انسان تھے قد عامیہ بڑاپے کی وجہ سے جن کی بنائی چلی گئی تھی فقانت لہو خدیجہ تو حضرت خدیجہ نے انہوں نے کہا یا بن عمی اے چچا کے بیٹے اور مسلم کی روایت میں یا عمی کا لفظ وہاں یہ بولا گیا ہے اور محدثین کے نزیق دونوں درست ہیں پہلا اس صورت کے اندر ممکن ہے یہ حقیقتاً وہ حضرت خدیجہ کے چچے کے بیٹے ہوں اور دوسری طرف دوسری صورت میں یا عمی اے چچا جان جو لفظ وہاں استعمال ہوا ہے وہ بھی محدثین کے نزیق درست ہے وہ اس طرح کے عرب والوں کی عادت ہے کہ جب وہ چھوٹے بڑے کسی سے مخاطب ہوتے تو یا عمی کے لفظ سے وہ یاد کرتے تھے وہ فرماتی ہیں اس معامل بن عقی کا کہنے لگی اپنے بھائی کے بیٹے کی بات سنیے فقال اللہ ورکا تو ورکا نے کہا یب نہ اخی یا چچا کے بیٹ اے میرے یب نہ اخی اے میرے بھائی کے بیٹے مازا ترا تو نے کیا دیکھا فا اخبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر مارا رسول پاک نے سارے واقعے کی خبر دی جو دیکھا تھا فقال اللہ ورکا تو ہاتھ نموس اللہ ورکا کہنے لگے یہ تو وہی فرشتہ ہے رازدان یہ تو وہی فرشتہ ہے اللہ زی نزل اللہ علی موسا جو اللہ رب العزت نے حضرت موسا پر بھیجا تھا یا لئی تنیفی ہا جزا کاش کہ میں آپ کے اس دور نبوت میں جوان ہوتا لئی تنی اکون حیاء کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا کہ از یخریجو کا قوم کا جس وقت کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی فقال رسول اللہ رسول پاک نے فرمایا اب مخریجیہم کیا وہ مجھے نکال دے گی قال نام آپ نے فرمایا جی ہاں لم یا تیرا جلن قطو بی مثلی ما جی تب ہی لاؤ دیا آپ جیسی کوئی بھی چیز جو شخص جو بھی لایا ہے آپ جیسی چیز جو آپ ما جی تب ہی لاؤ دیا مگر لوگ اس کے دشمن ہو گئے وَإِن يُدْرِكْنِ يَوْمُكَ اگر پا لیا مجھ کو آپ کے اس دن نے آپ کے دور نبوت نے انصر کا نصر معذرہ میں آپ کی زبردست مدد کروں گا سُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَكَتُ الْأَنْتُوفِيَا ورکا کچھ عرصہ بعد انتقال کر گئے وفاتر الوح اور وحی کا سلسلہ کچھ عرصہ کے لیے مقوف ہوا